Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Alice Let's Go Hôm nay chúng ta sẽ đến một hòn đảo với cái tên mang hai số 3 Đó chính là đảo Batam thuộc Indonesia Hòn đảo này ở gần Singapore nên mình đi phà từ Sinh qua đây chỉ một tiếng là tới 7 giờ sáng mình bước ra khỏi khách sạn và bắt xe buýt ra bến phà ở Harbourfront Do đã mua vé từ trước nên khi đến Harbourfront mình chỉ cần qua quầy của Batam Pass để check in Còn tới hơn 30 phút nữa thì chuyến phà của mình mới rời bến Nên mình tranh thủ đi vòng vòng khu vực này để tham quan và ăn sáng Du khách mang quốc tịch Việt Nam chỉ cần có hộ chiếu có hiệu lực từ 6 tháng trở lên là có thể du lịch trong khu vực Đông Nam Á từ 2 đến 4 tuần mà không cần visa Lúc này là 8 giờ sáng ở Sinh, xung quanh khá là vắng vẻ từ đây thì chúng ta có thể nhìn ra biển nơi các chiếc phà đang cập bến Sau đó thì mình lên phà Phà rất rộng nhưng lúc mình đi thì còn rất nhiều chỗ trống Phà của mình bắt đầu rời bến đây là lần đầu tiên mình di chuyển giữa hai quốc gia qua đường phà nên cảm giác rất là lạ và hay ho Vùng biển ở giữa Singapore và đảo Batam là nơi thu hút rất nhiều tàu, bao gồm tàu kéo, tàu container, tàu dự án, xà lan, vân vân Và công ty của mình cũng làm đại lý cho nhiều tàu ở đây. Lịch phà chạy là từ 8 40 đến 8 50 Thoạt nghe qua thì chắc các bạn sẽ nghĩ là tàu chỉ chạy trong vòng 10 phút đúng không? Nhưng do Batam chậm hơn Singapore một múi giờ nên tổng thời gian di chuyển là 70 phút Phà đã cập Batam Central, trải nghiệm đi phà của mình cực kỳ thú vị và lúc này mình rất tháo hức để khám phá Batam mình bắt đầu chuyển vùng quốc tế sim điện thoại, đăng ký gói dữ liệu nhưng mình không vào mạng được, xui lần một. Đến khi làm thủ tục nhập cảnh, hải quan thấy mình đã ở sinh được 23 ngày và sợ mình qua ba tam để khi trở về sinh mình ở được thêm 30 ngày nữa. Mình đã thuyết phục rất nhiều rằng mình có vé máy bay về Việt Nam vào cuối tháng và chắc chắn không ở sinh thêm một tháng nữa, nhưng hải quan không chịu. Sau đó mình phải trả 60 đô sinh để được nhập cảnh ở ba tam. Xui lần 2. Sau đó, mình tìm chỗ nào có wifi để khắc phục cái xui thứ nhất, lỗi chuyển vùng quốc tế và dữ liệu di động. Mình tìm được một quán Starbucks trong trung tâm thương mại gần đó, nhưng 10 giờ quán mới mở cửa. Và hiện tại thì mới 9 giờ thôi, nên mình phải chờ thêm một tiếng nữa. Cái xui thứ ba xuất hiện. Mình gọi cho tổng đài để hỏi lý do không dùng gói dữ liệu đăng ký được. Và tổng đài Viettel đã hỗ trợ mình thành công, nhưng phải chờ một lát để bật mạng dữ liệu di động. Đến 10 giờ, mình vào được Starbucks, ngồi kiểm tra lịch trình các điểm tham quan du lịch xong, lúc này thì mạng dữ liệu cũng được bật. Sau đó, mình dạo một vòng trung tâm thương mại và ăn mấy món lạ lạ hay hay. Đường xá rất thông thoáng, ở đây người dân đi xe máy nhiều, đi lành trái, toàn bộ dùng nón bảo hiểm 3 phần 4 đầu. Điểm đến đầu tiên là chùa Di Lặc Maha Vihara Dutta. Đây là ngôi chùa lớn nhất Ba Tam và là một trong những ngôi chùa Phật giáo lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Điều làm mình ấn tượng nhất là ở đây có rất nhiều tượng và tượng nào cũng có khuôn mặt cực kỳ vui vẻ.
nước mình có cảm giác ba tam nửa hiện đại nửa thôn quê hơi giống miền tây việt nam Welcome to Batam Miniature House, Indonesia. Đây là những ngôi nhà thu nhỏ, nơi tái hiện những ngôi nhà truyền thống của Indonesia. Những ngôi nhà này có kiến trúc độc đáo và có phần sắc màu. Nơi đây không mất phí vào cổng. Mình thấy nhiều người đến để tham quan và giả ngoại. Kế bên những ngôi nhà thu nhỏ là Golden City Go Kart Đây là lần đầu tiên mình chơi môn này Thấy mọi người chạy nhanh quá, mình vừa sợ vừa thích Mình vừa mua vé xong thì thấy trời xám xịt Thấy cái xui thứ tư có thể xảy ra Và như dự đoán trời mưa thật Nhưng mà trong cái rủi có cái may Mình vừa chơi xong thì trời mới mưa Mưa siêu to và dai làm tất cả mọi người phải ngồi yên tại chỗ Chờ bớt mưa thì mới về được Có người đến thì còn chưa kịp chơi nữa Mình ghé tạp hóa trong đây để mua bánh Ăn hết bánh nhưng mưa thì vẫn còn Mình đã taxi công nghệ cũng không bắt tài nào nhận Một lúc sau thì trời mưa ngớt Mình đi bộ qua The Illusion Ngôi nhà ảo ảnh Có một đoạn đường kẹt xe nhẹ nhưng anh tài xế vẫn rất chịu khó luồn đắt và chở mình đến nơi Đây là Mega Wisata Ocarina Batam là trung tâm giải trí ven biển có nhiều trò chơi, công viên nước, bãi biển và kết hợp ẩm thực hấp dẫn Hôm đó là ngày lễ Hari Raya của người Hồi giáo để đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan Tháng Ramadan là tháng ăn kiêng nghiêm ngặt, người Hồi giáo không được ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì kể cả nước lọc từ khi bình minh đến khi mặt trời lặn Nhìn đồ ăn khá hấp dẫn nên mình thử một vài món Cái món đậu hũ ớt cay này đúng gu mình thực sự luôn Welcome to Batam Đó là nơi mà chị Khun Ngầu đã chở mình đến Cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến lịch trình của mình ngày hôm nay Người dân địa phương bày hàng và đồ ăn ra bán Mình nhìn thấy giống khu chợ đêm ở Sài Gòn Giá cả cũng rất phải chăng Bây giờ thì làm thủ tục hải quan để về lại Singapore một ngày quá là hiệu suất nên đi phà về mình ngủ không biết gì hết Tổng chi phí cho chuyến đi này là khoảng 3 triệu Việt Nam đồng Mình thấy cũng khá là hợp lý 
Nếu mọi người thích video này thì cho mình một like và subscribe nhé Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo Bye